ഞങ്ങൾ <laughs> 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 നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള കഥകൾ ഈ തീരുമാനം എടുത്തതാരോ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് അറിയാലോ സത്യങ്ങൾ സ്വത്തുക്കൾ വീതിക്കണം കോവിലകം പൊളിക്കണം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം ദേവനാരായണൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വരില്ലായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഫോണിൽ ഒരു വിളിയിൽ ഒതുക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അതിപ്പോ ദേവേട്ടന്റെ സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ട് അതിനെങ്ങനെ സമ്മതം എന്ന് പറയുക ഏട്ടാ ഒരുപാട് അവകാശികളുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഈ വീട്ടിലായതുകൊണ്ടും അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോന്നെങ്കിലും നാളെ മറ്റവകാശികൾ വന്ന് നമ്മൾ അമ്മയും മക്കളും കൂടി ചേർന്ന് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പറയാൻ ഇടപെടുന്നു സ്വത്തും പണവുമാണ് ചെറിയച്ച ആര് എപ്പോ എന്ത് പറയുന്നൊന്നും കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്തേ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കടലാസിൽ ഒപ്പിടേണ്ട സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഒപ്പ് ഞാൻ അത്രയല്ലേ വേണ്ടു എന്താ അല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കാതിരുന്നിട്ടോട്ട് കാര്യവും അറിഞ്ഞില്ലേ മാളു എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തുകൂടി ഒരുപാട് കളിച്ച് ചിരിച്ചത് ഒരു കൊട്ടിക്കലാശത്തിനായിരുന്നു എന്ന് കോവിലകം നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയാകാൻ പോവാ ഊണിന്റെ കാര്യം ആരും ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഞാനൊരു വിധം കൂടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു കൂടിയാലോചന താൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഗൗരവമായിട്ട് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ജോലിക്കാരൻ വായും പൊളിച്ച് നിൽക്കണം എന്തിനാ പോയോ നമ്മളൊക്കെ തീരാൻ പോകുന്ന ജന്മങ്ങൾ കുട്ടികളാണോ അവര് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും അവരുടേതായ ന്യായങ്ങളും എന്നാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ആ ഏതോ ഒരു അന്യനാട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് ശ്മശാനത്തിൽ തീരാൻ അഴിക്കുന്നുണ്ട് തലയിലൊഴുത്ത് നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ മണ്ണിന്റെ ഗന്ധം ഈശ്വരമംഗലത്തെ ആകാശം നിലാവും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതൊന്നും വിറ്റാൽ വിലകെട്ടുന്ന വസ്തുക്കളല്ല മോടെ അവര് കച്ചവടക്കാർ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഈ ജീവിത ചന്തയിൽ എന്ത് കാര്യം എന്നാലും ഏട്ടാ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ മുന്നിൽ ഒരു ശൂന്യത പോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തോ പിന്നെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ഉണർന്നു പുതിയ നോവൽ എഴുതി തുടങ്ങിയതാ അങ്ങനെ കരുതണ്ട എഴുതണം ഈ ശൂന്യതയെന്നും നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആർജവും ഉൾക്കൊണ്ട് ഏട്ടന്റെ മോളിൽ എഴുതണം നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും സ്വപ്നങ്ങളും അത് നമ്മുടെ മാത്രം സ്വകാര്യ സ്വത്ത അത് ആരും മുറിച്ച് വീതം വെക്കണില്ല പൊളിച്ചു വെക്കണില്ല നേരം വെളിച്ചാവുമ്പോഴേക്കും എത്തും പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ആയിരുന്നാവോ ആ ആനയല്ലേ നടന്നിങ്ങോട്ട് ഓ ആനയാണല്ലേ എന്തേ ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടിയില്ലേ കയറി പോരാൻ അഹങ്കാരം അതിന് ഇപ്പോഴും കുറവൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഗോവിന്ദ കണ്ടോളുടെ മുടിയും ഉള്ളി പറിച്ചിരിക്കല്ലേ ഗോവിന്ദൻ ആനപ്പുറത്തിരിക്കണേ എന്താവും ആനപ്പുറത്ത് അങ്ങാരി കൂടി പോകുമ്പോ ഇത്തിരി അഹങ്കാരം ഏത് പാപ്പാനുണ്ടാവും കുഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അറിയാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോലോത്ത പാപ്പ പാപ്പാൻ തന്നെയാ കാണാൻ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് തീരുന്നില്ലേ കോലോത്തിന് ഗോവിന്ദനെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോവാ കുഞ്ഞൻ കോലോത്തിന് എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോവാനായില്ലേ ഇതിനത് അല്ല നിങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അത് ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് നിർത്താൻ പോവല്ലേ ആ ഈ അങ്ങാടിലും ദേശത്തൊക്കെ ഇനി ആരും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ല നിങ്ങളല്ലാതെ ആരെ തോന്നിയാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കണേ ശങ്കരൻ കുട്ടിയാര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് കുട്ടിയാരോ ആ അയാൾക്കുന്ന തലയ്ക്ക് നൊസ്സുണ്ട് ഈ വിചാരിച്ച കളിയും ചിരിയും ആഘോഷം ഒന്നും അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് സ്വത്ത് വീതിക്കാനും കോവിലാകും കുത്തി പൊളിക്കാനും തന്നെയാ തമ്പുരക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിക്കണത് കോലോ തൊരേല നീ അറിയണേ കൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാഞ്ഞിട്ടാ അമ്മക്കറിയാലോ ഇത് സഹിക്കൂല എന്ന് ഞാൻ 
നിങ്ങളെന്തിനായി വല്ലൂരൊക്കെ പറയണ കേക്കണേ കുട്ടിയാനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തായോ എന്താ കഷ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങി ഓരോ തോന്നിയാസങ്ങൾ പറയാ നാട്ടുകാർ അത് കിട്ടി എന്നെ കളിയാക്കാ നിങ്ങൾ അതാ കോലം പിടിക്കാൻ പോവാ ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഓരോ വിടുവായിത്തരം അങ്ങോട്ട് പറയാ ദേവേട്ടൻ കേട്ടില്ല ഈ തോന്നിയാസം ഇവിടുത്തെ ഒരു ബന്ധു വയസ്സിന് മൂത്താള് ഇല്ലെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ വേറെ മരുന്ന് കുട്ടിയാര് അനർത്ഥമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കൃഷ്ണ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഇപ്പൊ പുരപിടിച്ച് പന്തിലിടാൻ പോണേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എന്ത് കോലം പൊളിക്കാൻ പോണോ അതെ അത് തന്നെ ഭഗവാനെ എന്താ എന്താ ഇത് എന്താ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയേ ഒരുപാട് അവകാശമുള്ള സ്വത്തല്ലേ വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ പറ്റുമോ എന്നാലും ഇത്രയും പഠിപ്പും വിവരക്കുള്ള ആളല്ലേ ദേവേട്ടൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കും പൊളിച്ചു പോയ പോയില്ലേ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആദായം അണാ പൈ വിടാതെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കില്ലേ കൃഷ്ണൻ എത്തിച്ചിട്ടില്ലേ മാണു ഇതിന് സമ്മതിച്ചോ എല്ലാരെയും പോലെ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ മാണുവിന് പറ്റുമോ പറ്റുമോ മാണു അമ്മേ അമ്മക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അമ്മ പറഞ്ഞാ തട്ടില്ലവരാരും വെട്ടിമുറിക്കണ്ടെന്ന് പറയമ്മേ കൃഷ്ണന് വെറുതെ തോന്ന ഞാനാ തീരുമാനം എടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാനാരുമല്ല ഒരുപാട് എണ്ണത്തില് ഒരവകാശി ഒരവകാശമില്ലാത്ത ഒരവകാശി തീരുമാനിക്കേണ്ടവര് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോ കുട്ടിയാർക്കല്ല മിക്ക ഭ്രാന്ത് കൺമുന്നി കാണുന്നതൊക്കെ എന്താ ഏതാന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഭ്രാന്ത് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്നോട് എന്താ ഇപ്പൊ പറയണേ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാരും എങ്ങനെയുണ്ട് ജിനോ സാറേ നമ്മുടെ മുതല് ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല ഈ ഫ്രണ്ട് ഏറിയ ഇതുപോലെ അവിടെ കായൽ തീർത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈശ്വരമംഗലം കോവിലകം തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിക്കണം അല്ലേ മിസ്റ്റർ സുധീ എക്സാക്ട് ഇന്റീരിയർ യൂസിനുള്ള വുഡും പില്ലേഴ്സും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെയും രണ്ട് ഹോട്ടൽ പണിയാനുള്ള വരം വേറെ ഉണ്ടാവും ഈ ആന ആന എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജന്തുവാ അപ്പൊ ആനയും കൂടെ നോക്കണ പാപ്പാനെന്ന് പറഞ്ഞാലോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മനുഷ്യൻ ആണല്ലോ അതാ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും പാപ്പാമാരുടെ പണിയല്ലാന്ന് ഏ പിന്നെ ഞാനിപ്പിത് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഗോവിന്ദന്റെ വിശാല മനസ്കര ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ മഹാന്മാരുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എളിമ എളിമേ അല്ലടോ ഇവിടുത്തെ കോന്തം തമ്പറാക്കന്മാർക്ക് വരെ ഇല്ലാത്ത നല്ല വെളുത്ത നേരം ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് വെളുത്താല് വില ഉണ്ടാവെങ്കിൽ ഈ ആനയൊക്കെ വെളുത്തിട്ടാ ഈ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങി നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ആ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണം തീരാൻ പോകല്ലേ എല്ലാം ഒടുക്ക നിനക്കൊരു ടോർച്ചും വടിയും ബാക്കി ആവും കൃഷ്ണ ഇവിടെ തന്നെ നാലും നാലും എട്ട് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ വലിയ ബില്ലേഴ്സ് നാല് ഭൂമുഖത്ത് മാത്രം ഏഴും ഏഴും പതിനാലും ആറും ഇരുപതും വലിയ തുണകൾ നാലെണ്ണം വേറെയും പിന്നെ കഥകുകള് മച്ച ഉത്തരം തട്ടും പുറം തെക്കേ മാളിയും വടക്കേ മാളിയും അതിന്റെ മച്ചും തൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തേക്കുക അല്ലാതെ വേറൊരു മരയില്ല പണിയുന്ന കാലത്തെ കാരണവന്മാരെ അറിയാതെ അങ്ങനെ പണിത് പോയി ഇപ്പൊ പൊളിക്കാനാ പാട് എന്നാലും അതൊരു മൂടാ അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പഴത്തെ ഹിറ്റ് വാക്ക് ഗോവിന്ദൻ ബാപ്പാൻ ആനക്ക് ചാരി വെച്ച തോട്ടി പോലെ എന്താ ഒരു നിൽപ്പ് അങ്ങോട്ട് അടുക്കളക്ക് നടക്കുമണേ സുതിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ എറണാകുളത്ത് നിന്ന എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ പോലോത്ത ഊണിനൊരു പെരുമേണ്ടേ ആ പേരും പെരുമയും കിട്ടണുള്ളതാ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കുറച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടാം ഞെട്ടട്ടെ എഞ്ചിനീയർമാര് നെയ് ഇത് നല്ല കഥ നീ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭംഗിയാണത് എന്തിനാ കൃഷ്ണേട്ട എന്നോട് ഈ വേഷം കിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും അല്ലെങ്കിലും രാവും പകലും മുച്ചാൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിയുന്നില്ലേ നമ്മൾ രണ്ടും കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ കോവിലകം പൊളിക്കാൻ പോവല്ലേ അതാ കാര്യം നീ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് പഠിച്ചതല്ലേ ഗൗരിയെ നമുക്കൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ച പഠിപ്പുള്ളൂ ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യത്തെ വലിയ കാര്യമായിട്ടും അതിലുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അത് പൊളിഞ്ഞില്ലേ അതിലും മേലെ അല്ലല്ലോ ഇവിടത്തെ കുറച്ച് മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണേട്ടനീ കോവിലക
ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്താ ആയിക്കൂടാത്തത് പൊളിക്കട്ടെ പൊളിക്കട്ടെ അങ്ങടേ നീ പോ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ കൃഷ്ണട്ടൻ എവിടെയാ നിക്ക ഇങ്ങോട്ടോ പോവ മേൽക്കുരയുള്ളപ്പോ അതിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുക അത് പൊളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ആകാശാരും പൊളിച്ചോണ്ട് പോകില്ലോ നല്ല മധുരണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം തിന്നോ നിനക്കും പോവാനൊരിടയില്ല അല്ലേ ആകാശാരും പൊളിച്ചോണ്ട് പോവില്ലല്ലോ മന്നാടിയാർക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെ എത്ര എണ്ണം വെച്ചാ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നിലവിളക്ക് വലുത് മുപ്പത്തഞ്ച് ചെറുത് അൻപത്താറ് തൂക്ക് വിളക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് കവരവിളക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചങ്ങലവട്ട ഇരുപത്താറ് പിന്നെ ജനാർദ്ദനം ചെറിയച്ചും വീട് വെച്ച് മാറിയപ്പോ നിലവിളക്ക് വലതൊരു പത്തും ചെറുതൊരു ഏഴും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ളതാ ചോദിച്ചത് ആരും കൊണ്ടുപോയത് വേണ്ടല്ലേ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉരുളികളെല്ലാം കൂടെ പതിനാലെണ്ണം വരും ചെമ്പു പാത്രം ഒക്കെപ്പാട് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വരും അത് തട്ടിന്റെ മുകളിലുണ്ട് പത്തായം പതിനാല് ആട്ടുകെട്ടിൽ എട്ട് കസേര മേശ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് മുന്നൂറിന് മേലെ വരും കൈയും കാലും ഓടിച്ചൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അച്ഛനിൽ നിന്നൊരു ചാരുകസാല ഉണ്ട് നമ്മുടെ മറത്ത് കിടക്കുന്നത് മഞ്ഞാടിയാർക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കടലാസ് കുറിച്ച് നടന്നു പൂജാമുറിയിൽ ദൈവങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കത്തിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് നിലവിളക്ക് കൂടി ഉണ്ട് അത് കൂട്ടിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പില് കുറെ കീറെ കടലാസ് കാണും അതിനു മുമ്പ് ആളും തിരക്കും ഉള്ളപ്പോ നടക്കണം കച്ചവടം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ ചോദിച്ചാ മതി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലല്ലേ ഏ അതെങ്ങനെയാ മുഖത്തേക്കൊന്നും നോക്കിയെങ്കിലല്ലേ മനസ്സിലുള്ളൂ പറയാൻ പറ്റുക കാര്യമല്ല ഈ കൊലത്ത് എത്ര പല കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോയി ഒരിക്കൽ തടി കേടാകാണ്ട് പോയതാ പിന്നെയും കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന ഉടനെ നോക്കി ഇവക്ക് കാവലിക്കാൻ നീ ആരടാ വളരെ സംബന്ധ കാരണം അവൾക്കെന്നല്ലേ അവൾക്കെന്നല്ല കാവലാ ഈ തറവാട്ടിന് എന്നും ഈ തന്തയില്ലാത്ത തെണ്ടി കാവല പണ്ട് മുതൽക്ക് ഒരുപാട് ആട്ടും തുപ്പും ചവിട്ടും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എന്നിട്ടും തമ്പുരാനെ ചെറിയ ചാന്ത് വിളിച്ച് ഞാൻ പുറകെ നിറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തമ്പുരാന്റെ മോന്തയ്ക്കൊന്ന് കിട്ടിയാലേ ഈ തറവാട്ടിന് അതിനെ കുറച്ചില്ല പേടിപ്പിക്കാൻ നീയാ പേടിക്കണം തമ്പുരാനെ കോലോന്ന് നിറച്ചാളാ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി എല്ലാരെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണോ തമ്പുരാന്റെ തനി രൂപം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വച്ചുളമ്പാനും വെച്ചെടുക്കാനും നിക്കണോന്ന് വിചാരിച്ച് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തമ്പുരാൻ പറയുമ്പോ ഉടുതുണി ഒരു കരുതി നിങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്ത ഒരു നോട്ടയിനി അവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്നാക്കി ഈ തടി കൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യും പണി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീർക്കും ഇവിടെ ആരും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും കേട്ടോട്ടും ഇല്ല കരയണ്ട കരഞ്ഞാ തോറ്റൂന്നാ തോൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല നീ പെടാ പടക്കപ്പെടണേ കരച്ചിൽ വന്നാലും ചിരിച്ചു കാണിക്കണേ ഇനിയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ മതി കണ്ണു തുടക്കി ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവമുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെല്ലാം 
ഗൗരിയുടെ അച്ഛന് അസുഖം കൂടുതലാ ഇത്തിരി മോശമാണ് കാര്യം കാർന്നോര് കത്തി ചാമ്പലായില്ലേ ഇനി ഇവിടെ സദ്യൊന്നുമില്ല പോണ്ടോർക്കൊക്കെ പോകാം എനിക്കൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം കുറെ മെനക്കെടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ പോയത് ആശുപത്രിയും മരുന്നും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ചുലാനം കുറെ ചെലവാക്കിയിട്ടാ തന്ത പോയി പോണ പോക്കിൽ എന്റെ ഒരു മാവ് കൊണ്ടു അതും നല്ല കാക്കണ മാവ് പുതിയ പാപ്പാമാരായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങണ വരെ കൂടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് വേണമെന്നില്ല ഒരനുസരണ കേട്ടില്ലാത്തവനെ കുട്ടിശങ്കരൻ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചെറുപ്പളശ്ശേരി കണ്ണെന്ന് വിളിക്കാനാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണേ എവിടെ ചെന്നാലും ആരെന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും നീ എന്റെ കുട്ടിശങ്കരൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെല്ലടാ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 